మరోవైపు ఆదిత్య ఎల్వన్ ప్రయోగం కూడా విజయవంతమైంది ఆదిత్య ఎల్వన్ను నిర్దేశిత కక్షలో ప్రవేశపెట్టింది ఇస్రో వాహన నౌక నుంచి ఉపగ్రహం విడిపోయింది దీంతో స్టార్లో శాస్త్రవేత్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు చంద్రయాన్ త్రీ విజయం అనంతరం సూర్యుడి దిశగా ఇస్రో ప్రయోగాలకు సిద్ధమైంది ఇందులో భాగంగా ఆదిత్య ఎల్వన్ ఉపగ్రహాన్ని తీసుకొని పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ వాహన నౌక నింగిలోకి విజయవంతంగా దూసుకోవళ్ళింది ఆదిత్య ఎల్వన్ సక్సెస్పై ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు అంతరిక్షంలో భారత్ జైతే యాత్ర కొనసాగుతుందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు the aditya l1 space craft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19500 km which is intended very precisely by the pslv very unique mission mode here with the upper stage of the pslv taking two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time so i want to congratulate pslv for such a very different mission approach today to do this mission of aditya l1 to put it in in the right orbit now from now the aditya l1 will take its uh, journey after some earth maneuvers it will start its journey to the l1 point a uh, very long journey of almost 125 days so let us wish all the very best to aditya spacecraft for its long journey and being put around ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఉపగ్రహం నాలుగు నెలల పాటు ప్రయాణించి భూమి నుంచి సూర్యుడి దిశగా ఉన్న ఎల్ వన్ పాయింట్ను చేరుకునుంది పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఈ ప్రదేశంలోకి భారత్ ఉపగ్రహ ప్రయోగం చేపట్టడం ఇదే మొదటిసారి ఈ ప్రదేశం నుంచి ఎలాంటి అవరోధాలు లేకుండా సూర్యుడిని నిరంతరం అధ్యయనం చేసే వీలుంది ఇందులో ఏడు పరిశోధన పరికరాలు ఉన్నాయి ఇవి సూర్యుడి పొరలైన ఫోటోస్పియర్ క్రోమోస్పియర్ సహా వెలుపల ఉండే కరోనాను అధ్యయనం చేస్తాయి సౌర జ్వాలలు సౌర రేణువులు అక్కడి వాతావరణం గురించి ఎన్నో అంశాలను శోధిస్తాయి వీటి వల్ల సౌర తుఫానుల నుంచి అంతరిక్షంలోని ఆస్తులను కాపాడుకోవడానికి వీలవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు